இந்த டுவெல்த் எய்த் சென்ச்சுரி ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் வந்து ரெண்டு விதமான கான்செப்ட்ஸ் வந்து நிலவிட்டு இருந்துச்சு ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் தட் இஸ் த பார்ட்டிகல் தியரியை பேஸ் பண்ணி நிறைய கான்செப்ட்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரூவ் ஆன ஒரு வேவ் தியரி ஸோ நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு வெதர் வேவ் தியரியை ஃபாலோ பண்ணுமா இல்லை பார்ட்டிகல் தியரியை ஃபாலோ பண்ணுமா லைக் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவாக இருக்கட்டும் லைட்டாக இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி தியரி அப்ளை பண்ணி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல நிறைய குழப்பம் இருந்துச்சு ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து ஐன்ஸ்டின் வந்து ரிலேட்டிவிட்டி தியரியை கொண்டு வந்தார் அது எல்லாமே வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்தது தான் ஸோ இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸுக்கு சப்போர்ட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா குவா காம்டான்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணால் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வந்து எக்ஸ்ரேவை யூஸ் பண்ணி இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்து வேலிட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணார் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏஐ ஏடிசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்டான் எஃபெக்ட்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ராஜஸ் கிளாஸஸ் ஐ எம் ராஜு கோவிந்த் ராஜன் ஸோ இந்த காம்டான் எஃபெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்ரேவாக இருக்கட்டும் வாட்டர் வெயிட் மே பி அது எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாண்டாவாக தான் வெளில வருது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த குவாண்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நத்திங் பட் மாஸ்லஸ் எனர்ஜி பேக்கெட் தட் இஸ் ஒரு ஃபோட்டான் ஃபோட்டானா தான் வெளில வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஐன்ஸ்டின்னு நிறைய விஷயங்களை ப்ரூவ் பண்ணார் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக தான் பார்த்தீங்கன்னா காம்டான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ காம்டானோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் எடுத்துக்கிட்ட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஓகே ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்ரேவை எடுத்துக்கிட்டார் ஓகே நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்ரேவுக்கு வந்து வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மி கரெக்ட் தட் இஸ் ஹை எனர்ஜி இருக்கும் வேவ் லென்த் கம்மினாவே என்ன அர்த்தம் ஹை எனர்ஜி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா அப்படிங்கிறது அதோட வேவ் லென்த் வச்சுக்கிறேன் அவர் எடுத்துக்கிட்டது வந்து எக்ஸ்ரே ஓகே நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எக்ஸ்ரேவோட வேவ் லென்த் வந்து ஓகே லோ ஷார்ட்டராக இருக்கிறதுனால அதோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து எனர்ஜி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரே எடுத்துக்கிட்டது எக்ஸ்ரேங்கிறதுனால அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக எடுத்துக்கிட்டது எக்ஸ்ரே ஸோ அதோட எனர்ஜி லெவல் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் மேலே வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே படுறப்போ ஆப்வியஸ்லி வாட் வில் ஹேப்பன் அந்த எக்ஸ்ரே வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஓகே அந்த எக்ஸ்ரே வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீகாயில் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ரீகாயில் ஆகும் தேர் ஃபோர் இதுக்கு வந்து ஸ்கேட்டர்டு ரே அப்படின்னு பேர் ஓகே இது வந்து ரீகாயில்டு எலக்ட்ரான் ரீகாயில்டு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ஏன் ரீகாயில் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருந்தால் போதும் ஈவி இருந்தால் போதும் இதெல்லாம் வந்து அப்ஜெக்டிவில் கேட்பாங்க கொஞ்சம் நோட் பண்ணிங்க ஸோ இந்த லெவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தாவே போதும் அந்த எனர்ஜி கொடுத்தாவே போதும் ஓகே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அயனைசேஷன் ஆகிடும் அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா காம்டான் எடுத்துக்கிட்ட மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அது கிராஃபைட் அவர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணது வந்து கிராஃபைட்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறப்போ கிராஃபைட்டை எடுத்துக்கிட்டதுனால இப்போ அதில் பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகிற ரே இருக்குல்ல அது போகிற ஆங்கிள் பார்த்தீங்க டிவியேட் ஆகி சரி ஸ்கேட்டர்டு ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நான் வந்து ஃபைன் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஸ்கேட்டர்டு ஆங்கிளை ஃபைன் வச்சுக்கிறேன் இந்த ரீகாயில் ஆங்கிள் இருக்குல்ல அதை டீட்டான்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் காம்டானோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஒன்ஸ் அகைன் அவர் எடுத்துக்கிட்டது வந்து என்னது ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் உள்ள ஷார்ட்டர் லேம்டா உள்ள ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கிட்டார் ஓகே ஸோ எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கிட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் வழியாக பாஸ் பண்ணுறப்போ அது ஸ்கேட்டர் ஆகி போகுது அந்த எலக்ட்ரான் ரீகாயில் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ ரீகாயில் ஆகிறதுனால ஆப்வியஸ்லி இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிருக்கும் அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட இது ஒ
அதனால இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இந்த ஏடிசி எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர் இதில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இப்போ காப்டன் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் ப்ரூவ் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா டேஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கேட்டர்டு வேவ் லென்த் லேம்டா அப்படிங்கிறது இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ஷிஃப்ட் இருக்குல்ல அதுதான் லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டா விச் இஸ் நத்திங் பட் டெல்டா லேம்டா ஓகே திஸ் வில் பி நத்திங் பட் ஹெச் பை ஓகே எம்இசி multiplied by 1 minus cos 5 idhu da vand compton experiment oda outcome okay so ipo inda delta dash ingiradhu na enna sonna scattered wavelength scattered wavelength and delta sorry lambda ingiradhu enna adu lambda is nothing but incident wavelength okay so renduthukku unna delta lambda irukku la idhukku peru vand enna na compton shift appdi solluvanga idha base panni question kepanga compton shift okay so in the h by me into c abingiradhu pathina h ingiradhu namakku planck's constant theriyum idu 6.63 into 10 power minus 34 joule second okay and m ingiradhu vande mass of electron 9.11 into 10 power minus 31 kg and of course c ingiradhu enna na velocity of light namakku therinjadhu da 3 into 10 power 8 meter per second ஓகே ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வருது அண்ட் இது ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதே நேரத்தில் கன்செப்ஷனாகவும் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி ஸோ அதனால் ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண தெரியணும் அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டலாக சில கான்ஸ்டன்ட்ஸும் நம்ம ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்னென்னா இந்த காம்டான் ஷிஃப்ட் இருக்குல்ல இந்த காம்டான் ஷிஃப்டோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் பை எம்இ சி இருக்குல்ல அதில் ஹெச்சுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் எம்இயும் கான்ஸ்டன்ட் சியும் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி இந்த ஹெச் பை எம்சி இருக்குல்ல that is once again nothing but a constant which is known as compton wave length appdi solvanga idha base panni question ketirukanga so adanalai idhiyum konjam paathunga okay compton wave length the h by mc so compton enna prove pannaru appdi nu paathinga na eppozhudume anga oru oru phase shift irukudhu that is change in length of wave length irukudhu instant rave ku scattered rave ku wave length vande shift ah irukudhu that is scattered wave length adhigamavu இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாகவும் இருக்குது ஏன் அதிகமாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா லாஸ் இன் எனர்ஜி இருக்குது ஓகே லாஸ் இன் எனர்ஜி இருக்குது எனர்ஜி எப்படி லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானில் போய் படுறப்போ அந்த எலக்ட்ரான் ரீகாயில் ஆகிறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ அதை வந்து இந்த வந்து இந்த ரே கொடுக்கறதுனால லாஸ் இன் எனர்ஜி இருக்குது அதனால் ஃப்ரீக்குவன்சி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டவுன் ஆகிருக்கும் ஃப்ரீக்குவன்சி கம்மியாக இருக்கும் வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸ்கேட்டர்ட் ரேவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் வந்து காம்டான் எஃபெக்ட் இதுதான் காம்டானோட ப்ரூவ் பண்ண ஃபார்முலா ஒன்ஸ் அகைன் காம்டான் எஃபெக்ட் எதனால் வருது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் அந்த சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த் எதனால் வருது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி அப்சார்ப்ஷன் பை த எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டாவை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ஃபார்முலா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்னா ஹெச் பை எம்சி எம்ங்கிறது என்னது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சிங்கிறது லைட் வெலாசிட்டி அண்ட் ஹெச்ங்கிறது பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் பை எம்சி டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் இதில் ஃபைவ்ங்கிறது என்னென்னா ஸ்கேட்டர்டு ஆங்கிள் அப்போது இது கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா இந்த குவான்டிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஓகே ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே கான்ஸ்டன்ட் அதனால் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் ஸோ அது ஸ்கேட்டர் ஆகிற ஆங்கிளை பொறுத்து தான் இந்த இந்த காம்டான் ஷிஃப்ட்டுங்கிறது இருக்கும் தட் இஸ் லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டாங்கிறது இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே சரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைடர் பை எம்இசி எம்இசி டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் இப்போ கொஸ்டின் எப்படியெல்லாம் இதில் காம்டான் எஃபெக்டில் கேட்கலாம் ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த போர்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா இந்த போர்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ ஃபைவ் வேரி ஆகிறப்போ இந்த ஷிஃப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே இந்த ஃபைவ் வேரி ஆகிறப்போ இந்த ஷிஃப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு செட்டப் படி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே இதுதான் லோயர் வேவ் லென்த் தட் இஸ் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் உள்ள எக்ஸ்ரேன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ரே வந்து என்ன ஆகுது ஸ்கேட்டர் ஆகுது ஓகே
ஓகே இந்த எலக்ட்ரானும் கொலாய்டு ஆகி ரெண்டும் ஒன்னா போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் வென் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் டெல்டா லேம்டா என்ன ஆகுது பாருங்க ஜீரோ ஆகிடுது அந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏடிசியில் இதை மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ வென் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இஸ் ஜீரோ ஐ மீன் ஒன் ஜீரோ ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஜீரோ ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஆகிடுது தேவை கான்ஸ்டன்ட் இன் ஜீரோ ஜீரோ தான் அப்போ லேம்டா டேஷ் மைனஸ் லேம்டா That is scattered wavelength minus incident wavelength path in a zero I do on the difference. Okay, so either one in a bunch, you know, suppose if Phi is equal to for example, if Phi is equal to 90 degree, you can see Okay, if Phi is equal to 90 degree, you can see now if I know cost 90 on the zero of a up a one minus zero one up a party in and the Delta lambda in a go of being party now that is nothing but H by MC value on our own. Okay, the H by MC value of the party now plant constant on the theory on மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நமக்கு தெரியும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் நமக்கு தெரியும் இது மூணுத்தையும் எடுத்து போட்டோன்னா இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நானோமீட்டர் இதுதான் வந்து காம்டான் வேவ் லென்த் காம்டான் வேவ் லென்த்தோட வேல்யூ வந்து அப்ஜெக்டிவில் ஷூராக வரும் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நானோமீட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ வென் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி வாட் ஆப்பன் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு காம்டான் வேவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே அதே வந்து இஃப் சப்போஸ் இஃப் Phi is equal to 180 degree. 180 degree na enna agum parga. Pa 90 degree na enna agum. 90 degree na for instant idu da electron irukku na the incident ray ipdi vanduchu na obviously scattered ray epdi povum 90 degree shift la povum. Okay. Whereas if phi is 180 degree irukku appadina suppose idu electron ah irukku na incident ray poittu thirupi enna agum adhe direction la return aagra maari idaidum. Therefore ipa when phi is equal to 180 degree காஸ் ஒன் எயிட்டி எவ்வளோ காஸ் ஃபை எவ்வளோ மைனஸ் ஒன்று ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகும் டூ ஆகிடும் தேர் ஃபோர் டெல்டா லேம்டா வில் பி நத்திங் பேட் ஹெச் பை எம்சி மல்டிப்ளைட் பை டூ டைம்ஸ் அப்போ மேக்ஸிமம் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எப்போ இருக்கும் வித் த ஸ்கேட்டர்டு ரே இஸ் எகைன் ரிட்டர்ன் பேக் ஓகே ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஷூராக கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது நமக்கு நல்லாவே ஞாபகம் வரும் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் சமரைஸ் பண்ணுன்னு வச்சுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்போஸ் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரே இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட் ரே வந்து அதே டைரக்ஷன்லேயே போகுது அப்படின்னா டெல்டா லேம்டா என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகிடும் இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சிடென்ட் ரே இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே படுது அது நைன்டி டிகிரி வந்து என்ன ஆகுது டேர்ன் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நைன்டி டிகிரி 90 டிகிரி போட்டோம் என்ன ஆகும் டெல்டா லேம்டா வில் பி நத்திங் பட் காம்டான் வேவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் காம்டான் வேவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு இதோட வேல்யூ தெரியும் காம்டான் வேவ் டெல்டா லேம்டா வில் பி நத்திங் பட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நானோமீட்டர் ஸோ இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே அதே மாதிரி வென் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க ஓகே வென் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ரே வந்து திருப்பி என்ன ஆகுது ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ இதே மாதிரி ஆகிறப்போ டெல்டா லேம்டா வில் பி நத்திங் பட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெச் பை எம்சிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் காம்டான் வேவ் லென்த்துக்கு டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டபுள் ஆகிடும் ஸோ டபுள் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நானோமீட்டராக மாறிடும் ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் ஷியூராக கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் காம்டான் எஃபெக்ட் ஸோ இப்போ காம்டான் எஃபெக்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் நான் அந்த ஏடிசியில் ஆல்ரெடி கேட்டது தான் இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏடிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது ஸோ இப்போ அதை சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்ரேஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லேம்டாக கொடுத்துட்டாங்க இன்சிடென்ட் கொடுத்தாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ நானோமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அண்டர் கோஸ் காம்டான் ஸ்கேட்ரிங் அண்டர் கோஸ் காம்டான் ஸ்கேட்ரிங்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதில் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் ரே
what percentage of initial ray photon energy is transferred to an electron in such a scattering adha mari scatter agrappa enna percentage of initial ray edu vandu a irukku nu kekkranga ipo percentage ketadanaala namakku nallave theriyum okay energy 1 that is instant energy minus the scattered energy divided by incident energy so energy ku vandu in terms of wavelength la edanum appadina delta dash minus delta divided by delta into 100 இது தான் வந்து परसेंटेज चेंज इन எனர்ஜி இன் டம்ஸ் ஆஃப் வேவ்லெந்த்ல நீங்க எனர்ஜி வச்சு எழுதலாம் வேவ்லெந்த் வச்சு எழுதலாம் தேர்ஃபோர் லாம்டா டஷ் மைனஸ் லாம்டா கண்டுபிடிச்சா கணுமா லாம்டா டஷ் மைனஸ் லாம்டா பாத்தீங்கனா இப்போ 90 டிகிரி இருக்குறதுனால ஆப்வியஸ்லி லாம்டா டஷ் மைனஸ் லாம்டா will be nothing but h by mass of electron multiplied by speed of light okay இப்போ இந்த வேல்யூ தான் கொடுத்துட்டாங்க h நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 6.63 10 raise to minus -34 ஜூல் செகண்ட் and எலக்ட்ரானோட மாஸ் எவ்வளவு 9.11 in 10 power minus 31 kg and speed of light 3 into 10 power 8 meter per second idala one second recollect panite irunga so ipo inda value la potona namak 2.43 into 10 power minus 3 nanometer varudhu okay yerkana evlo nanometer incident irundhuchu idu idu enadhu phase shift okay so delta lambda namak theriyum okay 2.43 into 10 power minus 3 nanometer therefore ipo namba direct ah inda percentage potona அப்ப 2.43 into 10 power minus 3 divided by okay lambda தான எடுத்து போடணும் lambda எவ்வளவு 0.065 okay multiplied by 100 போட்டோ அப்படினா we will be having the percentage இதோட परसेंटेज பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு வரும்னா 3.6 परसेंटेज வரும் आंसर வந்து 0.036 வரும் therefore 100 multiply பண்ணப்ப 3.6 வருது therefore 3.6 அப்படிங்கறது தான் கரெகட்டான ஆன்சர் therefore இந்த காம்ப்டன் எஃபெக்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக்கா வந்து क्वेश्चन கேட்கலாம் அதுக்கு நம்ம கான்செப்ட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ராப்ளத்தோட ஃபார்முலா எண்ட் ரிசல்ட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த எண்ட் ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி வாட் இஸ் தி நெட் ரிசல்ட்னு கேட்பாங்க இதே மாதிரி ஸ்கேட்டர் ஆகுது 45 டிகிரி ஸ்கேட்டர் ஆனா என்ன ஆகும்னு கேட்பாங்க 90 டிகிரி ஸ்கேட்டர் ஆனா என்ன ஆகும்னு கேட்பாங்க ஈவன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே போயிட்டு இருந்துச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படிங்க தட் இஸ் கொலை கொலிஷன் நடந்துச்சுனா என்ன ஆகும்னு கேட்பாங்க ரிட்டர்ன் ஆச்சுனா என்ன ஆகும்னு கேட்பாங்க சோ இதே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம காம்ப்டன் எஃபெக்ட்ல நம்ம கொஞ்சம் அனலிசிஸ் பண்ணி படிக்கணும் ATC ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான சாப்டர் எனவே தோஸ் ஃபார் प्रिபரிங் ஃபார் ATC இந்த சாப்டரும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கு இதுக்கு ரிலவென்ட்டா இந்த ఫిజిక్స్ ரிலவென்ட்டா அதா டவுட் இருந்துச்சுனா நீங்க வந்து இந்த குரூப் ஐ மீன் குரூப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துறோம் அதல ஜாயின் பண்ணிட்டு டவுட் இருந்துச்சுனா நீங்க डायरेक्टली யூ கேன் ஆஸ்க் us and we will immediately revert back அது மட்டும் இல்லாம நான் கண்டினியூஸா ఫిజిక్స్ ரிலவென்ட்டா वीडियोस போட்டுட்டு இருப்பேன் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க so that you can get the notification whenever we release the video anyway thanks for watching